Ok, c'est bon, allons-y, suivez maintenant. Ok, donc on va créer un nouveau projet. Bon, pour le moment, on va supposer qu'on va créer toujours un projet Java simple. Ok, bon, le projet l'appelle gestion facture. Et là, je vais ajouter les packages, comme d'habitude. Hein. Euh, SN.easy.entities pour les entités. C'est entities, hein. je modifie le nom. Ensuite, dans notre package, SN. Bon, je l'appelle métier. Ensuite, mon package de présentation. Voilà. Ok, dans Entity, je vais créer les deux classes, facture et règlement. Java classe, c'est facture. Et la deuxième classe, c'est règlement. Ensuite, là, on a la classe DB qui va gérer tout ce qui est accès aux données, la logique DAO. Donc, je peux l'appeler DAO même, hein, au lieu de métier. Deuxième classe, euh, c'est e-facture. L'interface qui gère toute la logique. Orienté facture et e règlement qui gère également tout ce qui est traitement des données de la table facture, de la table règlement plutôt. Ensuite, on crée maintenant deux classes d'implémentation, c'est-à-dire facture imp, facture imp, facture imp et règlement imp. Ok, donc là on a facture, règlement, DB, I facture, I règlement, règlement, M facture, M. Voilà. C'est exactement ce qu'on a défini ici. On va commencer par gérer les, les entités d'abord. Et là on va commencer par facture. Et bon, j'ajoute également la classe main hein, pour les tests. Donc, là je l'appelle main. J'en profite pour mettre le code public. Statique, void, main, string, voilà. et je reviens maintenant au niveau de facture. Voilà. Donc ça c'est la définition du projet. Donc je commence par la création des deux, des deux classes. Une facture est caractérisée par privilege int l'ID d'identifiant. Et là, nous, on l'a appelé IDF. Ensuite, nous avons la date de facturation, de type date, qui est dans java.util.date. Surtout, hein, ne faut pas sélectionner java.sql. Ensuite, on a la consommation. Private, print consommation, Et on a le prix de chaque litre consommé. Et enfin, on a l'état du paiement qui est en boulet. mettre ici paiement. Donc le paiement sera égal à true dans le cas où la facture est réglée. Si la facture n'est pas réglée, le paiement est égal à false. 
Ensuite, on va maintenant générer les getters et les setters. Et c'est bon pour la table facture. Pas grave pour les, euh, pour les constructeurs. On va utiliser le constructeur par défaut. Pour règlement maintenant, le règlement également comme la facture, le règlement a un identifiant qu'on va nommer IDR. Le règlement également a une date, date de règlement de type date, qui est dans java.util aussi. Ensuite, euh, on aura également besoin de la facture à régler, donc de type facture. Voilà. Ok, bon, je vais en profiter pour instancier la facture, c'est plus sûr. Comme ça, je ne vais pas courir de liste d'avoir des nil pointer d'exception pour la facture. Ensuite, On génère les getters et les setters. Voilà. Okay, donc je viens de créer les deux. Là, je peux arrêter la vidéo.